പിന്നെ നമുക്ക് അവിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു വലിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു കഷ്ണം മതിയാവും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി വേണം ഇതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ചേർക്കാം ഇത് ഇത്രയും കൂടി നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ പറ്റാവുന്ന അത്രയും ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കനം കുറഞ്ഞ അവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് തരം അവിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കട്ടിയുള്ള അവിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ അവിൽ കഴുകിയെടുക്കണം കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കുതിരാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള അവിലാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കുതിരാൻ വയ്ക്കണം ഇതിപ്പോൾ കനം കുറഞ്ഞ അവിലായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവനും വാർത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അവിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവനും വാർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും അവിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി നമ്മൾ അവിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അവിലിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമൊന്നുമില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് കൈ വെച്ചിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റാവും അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് അവിലുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സവാളയുടെ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അവിലിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അവിൽ കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം നല്ല ശരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊരു നനവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ അരിപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അഥവാ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നനവ് തോന്നിയാൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് എല്ലാം കൂടി നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഈ മാവുള്ളത് ഇനി നമുക്കിനി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വറുക്കാനുള്ള എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ബോൾസും എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ
നമ്മൾ വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ കൂടിയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ സവാളയുടെയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള